Assalomu alaykum do'stlar, men Jamshid Muslimov. Bugun 6-mart kuni Kozlov turkumidagi fikri strategiyalarni rivojlantirish aqli uslublarni uslublarga bag'ishlangan podcast ni davom etamiz. Bugungi soni 4-chi va bu sonda murakkablik mavzusini davom etamiz. Mana shu murakkablik tarkibi haqida Yani biroz to'xtalishga to'g'ri keladi, lekin bundan oldin men uyga vazifa bajaruvchilarga rahmat deb aytmoqchiman. Menga material tayyorlashda va uni korreksiya qilib, yangi shu mavzular qo'shib va uni qanchalik yana batafsil qilib tushuntirib berish uchun men o'zimga kerakli, nima desam ekan, bir feedback olyapman, kerakli ma'lumot olyapman. Shuning uchun iltimos davom eting. Mana shunday uyga vazifalarni bajarishni, chunki mana shu uyga vazifalarni bajarishda ham ancha bilimingiz ortib boradi. Bu shunchaki eshitib qo'yish bilan o'rganiladigan, bilinadigan ma'lumotlar emas. Shu birinchi javob berganlardan biri quvon profili orqali shu yuborilgan vazifa bo'ldi. Javob vazifa bo'ldi. Menga juda ham yoqdi. Shu birinchi vazifada ular keltirgan misol shu ediki, birinchi misol fayllar kompyuterdagi fayllar qandaydir bir papkada joylashtirilgan kompyuterda joylashtirilgan va ular betartib joylashgan va betartib joylashganligi uchun bu fayllar bilan ishlash qiyin qiyin bo'lgan ani endi u fayllarni o'zining qandaydir bir turi bo'yicha mavzusi bo'yicha papkalarga saranjom saranjom qilib joylashtirilgandan keyin bu fayllar bilan ishlash osonlashadi. Ya'ni fayllar joylashuvi, fayllarni joylashtirish tizimi biroz murakkablashdi-ku, lekin bu bilan ishlash ancha osonlashdi. Bu yerda nihoyatda daqiq narsa nima? Bu yerda shu o'tgan safar bir azgina boshladim-ku, lekin davom etmadim. Mana davom etish uchun bir yaxshi misol bo'ldi. Murakkablik hamisha ham qiyin deganini anglatmaydi. Ham barcha murakkab narsa qiyin degan emas. Bu yerda e'tibor bersangiz, mana shu fayllar saqlash tizimi murakkablashdi va ular bilan ishlash osonlashdi. Nimaning hisobiga? Ma'lum tartibning joriy qilinish hisobiga, tartib kiritilish hisobiga. Demak, qachon murakkablik o'sha o'sha narsa bilan ishlovchi odam uchun Ha, bu narsa subyekt deb ataymiz. Subyekt va obyekt mavzusida alohida to'xtalamiz. Xullas mana shu subyekt uchun qachon oson bo'ladi? Qachonki mana shu murakkablikka qandaydir bir element qo'shilsa, osonlashtiruvchi element qo'shilsa, bu mana shu misolda osonlashtiruvchi element tartib. Demak, tartib murakkablikni osonlashtiradi. U bilan ishlashni, u bilan uni boshqarishni osonlashtiradigan narsa osonlashtiruvchi narsa bu tar tip. Mana shuni ıı, siz o'zingiz uchun ma'lumot qilib saqlab qo'ying. Keyingi misol, bu yaham juda ham bir zo'r misol. Iı, maktab sinfida turli xil xususiyatlarga, muammolarga ega bo'lgan o'quvchilar sinfi maktabda va o'qituvchi o'zining darsini o'tkaza ıı, to'g'ri yetkaza olish uchun, mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil qilish uchun u bo- murakkab sinfdagi bolalarni o'rganadi va bu bolalardagi muammolar nima, ularning maqsadlari nima, yaxshilab aniqlashtirgach, o'qituvchi o'zining dars berish mashg'ulotlarini o'tkazish strategiyasi va taktikasi va uslubiyatiga, metodologiyasiga qandaydir bir o'zgarishlar kiritadi. Demak, o'qituvchi o'zini murakkablashtiradi, o'zidagi mana shu metodologik uslublarni, dasturini, qo'lidagi o'qitish qurolini murakkablashtiradi, ya'ni vosita va shu obyektga ta'sir qiluvchi vositani u murakkablashtiradi va shu bilan birga o'qituvchi mana shu dars berishi osonlashadi. Dars berishi osonlashadi degan gap bilan cheklanmaylik. Maqsadga o'qituvchi o'zi oldida qo'ygan maqsadga erishishi osonlashadi. Maqsadga erishishi esa mana shu dars materialini, o'quv materialini bolalarga bolalarga shunchalik yetkazib berish kerakki, bolalar bu narsani qabul qilib, ha, o'zlashtirib, ha, kerakli ma'lumotlarga ega bo'lib olishlari kerak, kerakli ko'nikmalar hosil qilishlari kerak. E'tibor beriladigan narsa maqsad mavzusi. Men tavsiya qilaman, shu maqsad mavzusi bo'yicha podkastimizni, shu epizodini 
ko'rishga ko'rishni bu adashmasam birinchi va ikkinchi qismida bo'lgan edi. Maqsad juda ham bir muhim masala. Va shu bilan birga yana e'tiborga olinadigan bir nuqta shuki, bolalar nima bo'ladi? Mana shu o'qituvchi o'zining murakkablashgan vositasi bilan bolalarga, o'quvchilarga ta'sir o'tkazar ekan, o'quvchilar materiallarni o'zlashtirish jarayonida ularda yangi ma'lumot paydo bo'ladi, yangi ko'nikmalar paydo bo'ladi. Bu bu yerda nima bo'lyapti? O'quvchilarning murakkablashuvi oshyapti. Demak, o'qituvchi o'zini murakkablashtirdi va o'quvchilar murakkablashishni davom etdi. Ya'ni davom etmadi, balki ular o'z navbatida o'zlari murakkablasha boshladilar. Demak, murakkablashuv degani bir narsani yoki bir kimsandagi uning ichidagi tarkibidagi qandaydir bir o'zgarishlar hosil bo'lish. Endi asosiy bugungi mavzuimiz tarkib haqida, murakkabning tarkibi haqida. Mana tasavvur qiling, uy. Uy nimadan iborat? Nima qismlardan iborat? Fundament, ustiga terilgan g'ishtlar, ha, u yopilgan tom, deraza va hokazo va hokazo bir nechta unsurlar qismlardan iborat. Endi tasavvur qiling, butun qurilish materiallarini bir joyga to'pladik, bir joyga to'pladik. Unda hamma narsa bor. Qum, shag'al, sement, g'isht, bo'yoqlar, tom tunukalari, hamma butun boshli uyga ketadigan qurilish materiallarini bir joyga to'pladik. Endi mana shu to'plamni biz uy deb atay olamizmi? Biz aytdik-ku, uy g'ishtlardan iborat fundamentdan iborat, derazadan iborat va hokazo va hokazo. Mana endi shularning hammasini to'plab bir joyga joylasak, uy paydo bo'ldimi? Uy paydo bo'ladimi? Yo'q. Bu qurilish materiallari to'plami deymiz, xolos. Bu hali uy emas. Uyni uy nima qiladi? Mana shu unsurlarni, qismlarni bir-biri bilan mutanosiblikda ulaganda, ya'ni bog'ichlar paydo bo'lganda aloqalar paydo bo'lgandagina uy paydo bo'ladi. Tushunarli ya? Yoki boshqa misol, mana shu qassobxonada, kushxonada qo'yni bir qo'zini bir qismlarga ajratgandan keyin hech narsasini tashlab yubormasdan ham biz bu yerda qo'zini ko'ramizmi? Yo'q, buni go'shini ko'ramiz, ha, uning qismlarini ko'ramiz. U endi qo'ymas, endi u qo'zi emas. Qo'zi qachon edi? U tirikligida qachonki uning barcha qismlari bir-biriga ulanganda da shu qism qismlarning o'rtasidagi bog'ichlari aloqalari mavjud bo'lgandagini u qo'ydi. Endi sinf misolida. Sinf misolida. Endi bolalar to'planib turibdi. Bir ko'chada to'planib turibdi deylik, ha. Biz shu bolalarni sinf ekanligini bilamizmi? Ya'ni maktab sinfini, o'quv sinfligini bilamizmi? Biz bilmaymiz. Bu shunchaki bolalar to'planib turibdi. Lekin o'quv sinfi ham bo'lishi mumkin. Ularning o'quv sinfligini nima qiladi? Nima belgilaydi? bolalarning ko'p bo'lishi, bir xonada to'planishimi? Yo'q, butunlay bir-birini tanimagan begona bolalarni bir xonaga kiritib qo'yish mumkin. Sinf bo'lib qolmaydi. Ma'lum bir tartib bilan, ha, to'plangan bolalar qaysi tartib? Ular bir xil ro'yxatga kiradi, yoshlari deyarli bir xil. Umuman asosiy narsa bu yerda ro'yxat. 8-a sinf deyilganda 8-a sinf nomli ro'yxatga kiritilgan ismlari ro'yxatga kiritgan bolalar sinfni tashkil qiladi va bu sinf bo'lish uchun ular o'quv jarayonida bo'lish kerak va bu sinf maktabning bir qismi bo'lish kerak. Maktab nima? Maktab bu shunchaki binomi? Maktab bu shunchalik sinf xonalarmi? Maktab bu shunchalik o'qituvchilarmi? Maktab bu shunchalik o'quvchilarmi? Maktab bu qorovulmi? Maktab bu doskami? Yo'q, har bir qismi hech narsani o'zicha o'zicha alohida narsa. Qachonki ular o'zaro bog'liqlikka aloqaga kirishganda ma'lum bir bog'liqlikka ma'lum bir aloqaga kirishganda mana ular ana endi shu sinfga va maktabga aylanadi. Demak, ijtimoiy narsa bo'lsin, fikriy narsa bo'lsin, g'oya bo'lsin, matn bo'lsin, nima eki bo'lmasin, mana shular qandaydir bir to'plami, to'plami o'sha u to'plamidagi aloqalar va bog'ichlar nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shuning uchun biz u yoki bu masala haqida fikr yuritayotganimizda uning murakkabligini biz qabul qilishimiz kerak, murakkabligini biz tushunishimiz kerak va bu murakkabdagi murakkablikni uning tarkibidagi unsurlar, qismlar 
bilgiyle birleşini biz İngilizcemiz gerek, çünatlı bol yaptı, hamlesi. Ve bu ıı, alakalar malum bir tartıptı, malum bir kandıdı bir kurnuş ki ege bulgen narsalar ikenligine biz tasavvur kılışımız gerek. Şimdi ıı, yana bir ügü vazifesizler ge, bana şu ıı, cemlenme narsa, ayetik biz, hama narsa mürekkep, hama narsa ıı, kısımlardan, unsurlardan ibaret bulgen mürekkep narsa, terkibi bar narsa. Şimdi siz misal kılıp kilitirin ki, bana bu narsa deyilik, ıı, şuna kengi bir kısımlardan ibaret ve bu narsa kısımlardan ibaret ligini bildiru ki alakalar nime? Ben şu soru, ben hazır bilemez, salı mücümel yapardım, uzun sizge şu, bazen şu ügü vazife verilgen de, e, misal ge şu, kandedir bir namuna kursa tıradık o, ben şu namuna kursa tıman, e, deyilik, e, kitap, e, kitap, e, matın, matın nime de ibaret, sözlerden, sözler xariflerden, bilgilerden e, ibaret, ve bu bilgiler tovuşlarını ifade kıladı şu, yani tasavvur kılın, Hama harflerini, sözlerini, uzbek tülü izahlı lügatını yok ki adı şu lügatını alıp bir cöğü tüplesek de şu kompüter gəmi, mətin gəmi, hama sını korpus kılıp tüplesek ve onu araylaştırsak kopçegi salıp e? yok ki şu kompüter dasturu randomizer bilen şunu araylaştırıp yuvarsa kandedir asar payda abu oladı mı? Da manali, mazmulli mətin payda abu oladı mı? Bu olmaydı. Bana şu mətin payda abu oluş üçün harfler ortası dəgi Kandedir bir bağlıklıklar, alakalar buladı. Sözler ortasındaki bağlıklıklar, alakalar buladı. Ve metin, şu abzat ve hakaza ortasındaki metin ve e, metindeki alakalar kandedir mananı kiltirip çıkardı. Çünkü yapsız mı? Mananı kiltirip çıkardı. Şu, yani şu tekstini bildirdi. Yani çünkü şu bitti misal kiltirin. Yani bitti yine misal kiltirin. Ve bunge sikin yine kengi mavzuge ilmi aktaşlayıp koyamayın, etibar verin, etibar verin. Bir yerde biz hama harflerini, sözlerini bir cöyge cemlep, yani akıl bilen cemlep, he? fikir yürütüp, mana asası da bir metin yazdık. Metin yazganımızdan ki gen, he? bir e, şu metin çıkandan ki o metin de mazmunu kurduk. Bu mazmun kayır değildi o zı. O mazmun yoktu ki, harfler barıdı, metin barıdı, sözler barıdı, hiç kana kengi mazmun yok da bu, bu sözler harfler bu kopçede bu gendi. Metin kayırdan payda buldu. Yok ki biz ıı, hama kuruluş materiallerini bir cöge topla genimizde gış bu arada, kum bu arada, cement bu arada, başka başka başka başka hama narsalar bu arada yok da. Kaçan ki malum bir alakalar ve bağıçlar asası da bir bir bilen biriktirip yasap bu tanasıbili ki keltirilgenden ki uy payda buldu. Ha un geçi uy yok da ku. Kayır dedi o uy. Kayır dedi. Nime bu uy? Onda bir sual payda oladı. Uy uzun nime onda? Yani bu kengi mavzuyumuz şu haqda. Ve iltimas korkup gitmeyin. Bir felsefege alıp kriyat kendim yok. Felsefi nazaryalarga alıp kriyat kendim yok. Asasi, elbette bu koçuge kırıp geçişen mümkün. Bu mavzuda haqda fikir yürütken de. Asasi mavzu Kozlov Türkümü de fikri üslubiyetler, fikri yondaşurlar, Ha, fikri strategiyalar haqı da böyledi. Kupraq biz şünge urgu beramız. E, Falsafi mürakkab mavzular bu, bunge alakı da podcast e, türkümü var. Bu podcastin namı Tafakkur Koyaları. Bu Kozlov türkümü. Rahmet, etibar ingiz üçün təşekkürler. İzahlarda fikri ingizini, savallar ingizini ve elbette elbette vazifanın cevabını yazıp kaldırın. Rahmet, yana bir mertte.